Hi guys, so let's continue with our super quick revisions. I hope that the super quick revisions have been quite effective till now. So we are continuing with that. Aaj hum log question number forty two se leke question number forty eight tak we are going to be doing everything. Okay, mainly apna ye wala jo part hai. This is all about your LPP plus your limiting factors. पिछले लेक्चर के ना एक चीज मैंने बोल दिया था कि एलपीपी कब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर होता है और जो रैंक्स आते हैं वो अलग आते हैं अगर ऐसा केस होगा देन इन दैट केस यू कैन स्टार्ट टू बी यूजिंग योर एलपीपी तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू से ये वाला लेक्चर स्टार्ट करें बिफोर आई कंटिन्यू डू रिमेंबर दैट दीज लेक्चर डू कम ऑन आर टेलीग्राम चैनल अलॉन्ग विद नोट्स सो यू ऑल कैन डाउनलोड दैम एंड यू कैन कीप दैम फॉर योर रेफरेंस इल बी वेरी हेल्पफुल फॉर रिवाइजिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट यू ऑल हैव डन विद इन नो टाइम स्पेशली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज ऑफ योर एग्जाम्स ओके सो लेट्स कंटिन्यू इट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू नाउ इस क्वेश्चन के अंदर दो प्रोडक्ट्स अपने को बनाने थे एरिस्टोक्रैट एंड डीलेक्स दीज वर सपोज टू बी आर टू प्रोडक्ट्स दैट वी ऑल सपोज टू बी मेकिंग अभी ये वाले जो अपने दो प्रोडक्ट्स थे ये अपने को बनाने का तो है लेकिन डिमांड लिमिटेड है तो इन्फाइट नहीं बना सकते मटेरियल की कमी है सिर्फ 17,000 थाउजेंड था मशीन सॉरी डिपार्टमेंट ए के अंदर आर्स की कमी है सिर्फ 3,400 डिपार्टमेंट बी के अंदर भी मशीन आर्स सॉरी डिपार्टमेंट बी के अंदर भी आर्स का कमी है दर इज 3840 तो हम लोगों ने क्वेश्चन करना सॉल्व किया शुरू में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल दिया था फिर जब नंबर ऑफ यूनिट्स का बात आया तब मैंने पार्ट ए पढ़ा पार्ट वन पढ़ा पार्ट वन के अंदर अपने को लिखा हुआ था कि हम लोग दोनों में से एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे अगर ऐसा लिख दिया ना तो यहां पे आपको रैंक्स देने की कोई जरूरत ही नहीं इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल सम ऑन लिमिटिंग फैक्टर्स क्यों क्योंकि अभी हम लोग या एरिस्टोक्रेट बनाएंगे या डीलेक्स दोनों नहीं बना सकते रैंक्स देने की कोई जरूरत नहीं है एरिस्टोक्रेट करोगे तो प्रॉफिट कितना डीलेक्स करोगे तो प्रॉफिट कितना ओके वेर एवर इट इज हायर दैट ऑप्शन इज गोट बी अ बेटर ऑप्शन ठीक है <laughs> हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने सोचा कि यार डिमांड की कमी है ओके okay, मटेरियल्स की भी कमी है डिपार्टमेंट ए आर्स के अंदर डिपार्टमेंट ए के अंदर भी आर्स की कमी है डिपार्टमेंट बी के अंदर भी तो अल्टीमेटली आर प्रोडक्शन विल गेट रिस्ट्रिक्टेड टू लीस्ट ऑफ देम ये हमारा पार्ट वन ए था बस वहां पे यूनिट्स निकालना वॉज अ मेजर जॉब बाकी वॉज ऑल ई सी फिर वन बी के अंदर अपने को एक और यहाँ पे सजेशन क्वेश्चन ने दिया कि अगर कुछ भी स्पेयर कैपेसिटी है उसको लेट आउट करके और पैसा कमा लो तो हम लोगों ने क्या किया पार्ट वन ए का जो आंसर था उसके अंदर हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड कर दिया फिर उसके बाद वी अराइव एट द टोल कॉन्ट्रीब्यूशन बेस्ड अपॉन दैट वी ऑल डिड द थिंग्स ठीक है ये अपना पार्ट वन था पार्ट टू के अंदर सामने ही अपने को बोला कंपनी ने डिसाइड किया है कि आप फोर टू फाइव जीरो यूनिट्स हर एक प्रोडक्ट का बना लो तो अभी आपको रैंक्स वगैरह की कोई जरूरत भी नहीं है काम खत्म हो गया उससे क्योंकि इफ सम हैज टोल्ड यू इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट इज टू बी डन देन नो नीड ऑफ गिविंग रैंक्स यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर ऐसा किया जो क्वेश्चन ने अपने को बोला देन इन दैट केस व्हाट शुड बी डन ठीक है अच्छा पार्ट थ्री जो अपना था ना पार्ट थ्री के अंदर एलपीपी की जरूरत पड़ती है इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन मैंने दो जगह पर डाला हो एक इधर और एलपीपी का एक क्वेश्चन नंबर टू है नो मैंने यहां पर भी वैसा ही लिखा हुआ है समरी ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू और एलपीपी क्वेश्चन नंबर टू ये जो अपना लास्ट वाला पार्ट था ना यहां पर क्या हुआ सबने अपने को बोला तुमको जो बनाने का है बनाओ जैसा बनाने का है बनाओ बस हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन निकाल के देना तो फिर मैंने सोचा कि यार यहाँ पे तो तीन लिमिटिंग फैक्टर्स हो गए मटेरियल्स uh, की कमी है डिपार्टमेंट ए के अंदर आर्स की कमी है बी के अंदर आर्स की कमी देन व्हाट शुड बी डन देन इन दैट पर्टिकुलर केस एक सिंपल थिंग आप लोग तीन बार रैंक्स दो बेस्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन पर केजी ऑफ मटेरियल बेस्ड अपॉन इन दिस केस कॉन्ट्रीब्यूशन पर आर इन डिपार्टमेंट ए पर आर इन डिपार्टमेंट बी अगर हर जगह पर एरिस्टोक्रेट और डीलेक्स का रैंकिंग बिल्कुल सेम आया मेक दैट लेकिन ऐसा नहीं हुआ था फिर हम लोगों ने एलपीपी से यहां पर सॉल्व कर लिया था ठीक है एलपीपी के अंदर What we all have to be doing? Okay, वो मैंने shots के अंदर भी लिखा है, ये summary के अंदर भी लिखा है, तो वो ही वाला चीज़ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। In this problem, there is a shortage of raw material department A and B R's. In part one A, it is not a sum of limiting factors where we give rank, so it's not a traditional sum. It is because we can only produce one of the two products, and we don't have a choice to decide what to make and in what quantities. we will be able to produce to the extent we have resources that is least of the production which is possible with the help of limited material department a or department b keeping also demand in mind to hum logo ne charo charo cheeze karne se least wala part liya tha aage in part 1 b spare capacity will be rented out and nothing else bas wo spare capacity se jo extra paisa aaya wo dal dena in part 2 problem tells us what to uh, produce hum log bas instructions hi follow kar lete hain part 3 ke andar We have to decide what to produce and how much to produce. But then there are three limiting factors, so we give rank three
मेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड दी कंस्ट्रेंट्स ओके फाइंड द कॉमन एरियाज ओके एक मिनट पहले हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं एक्स वन एंड एक्स टू स्टैंड फॉर द क्वांटिटी ऑफ एरिस्टोक्रेट एंड डीलेक्स वो अपना फर्स्ट था उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाज मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने फिर इक्वेशन बनाया मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू थर्टी सिक्स एक्स वन प्लस थर्टी वन एक्स टू कुछ ऐसा था वो फिर उसके बाद फाइन कॉमन एरिया तो हम लोग यहाँ पे फिर हर एक कंस्ट्रेंट के लिए एक एक लाइन बना देते हैं एंड एज वी हैव टू सेटिस्फाई ऑल द कंस्ट्रेंट सो इन दैट केस वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा एरिया सारे के सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करता है उस एरिया का आप लोग Vertices, मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स लाने का ट्राई करो अगर कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली दिख जाता है जॉब डन लेकिन अगर नहीं दिखता है तो फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर लेना एवरी पॉइंट मस्ट बी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस नो ओके तो उसके हिसाब से आप लोग सॉल्व कर लेना उसके बाद पुट ऑल द कॉर्डिनेट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड फाइंड द मैक्सिम वैल्यू बस हम लोगों ने वही करके फिर पता लगा लिया था विच वॉज अ बेस्ट ऑप्शन ठीक है वो इजी क्वेश्चन था इट वॉज बिट लॉन्गर बिकॉज इन दिस केस जो एलपीपी वाला पार्ट है वी हैड टू बी लर्निंग ठीक है अभी एलपीपी का क्वेश्चन नंबर वन जो था ना ये क्वेश्चन नंबर टू था जो क्वेश्चन नंबर वन था दैट वॉज जस्ट अ डेमो क्वेश्चन वेयर बाय टू ट्राई आई हैड ट्राई टू टीच ऑल की एलपीपी कैसे काम करता है जो क्वेश्चन नंबर थ्री था वैसे तो सिंपल क्वेश्चन था लेकिन वहां पर क्या था देवर थ्री वेरिएबल्स एक स्टैंडर्ड इकोनॉमी और डीलेक्स पैकेजेस का लेकिन ग्राफ के अंदर सिर्फ दो वेरिएबल ही हो सकते हैं तो हम लोगों ने वहां पे एक इक्वेशन वो हमारे कंस्ट्रेंट्स के अंदर आया था x1 वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू टू हंड्रेड तो हम लोगों ने x3 को एलिमिनेट कर दिया था बाय राइटिंग x3 थ्री इज इक्वल टू टू हंड्रेड माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू और उसके बाद दो ही वेरिएबल से ग्राफ लेके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कॉमन एरिया निकाला उसके बाद उसके वर्टाइसिस निकाले एंड फाइनली आर जॉब वॉज ऑल टूगेदर डन ठीक है चलिए योर दिस जॉब वॉज ऑल डन ठीक है सो क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू जो अपना था ओके okay, जो एल पी पी वाला दैट वॉज ऑल डन फिर उसके बाद हम लोग फोर्टी थ्री से स्टार्ट हो गए थे ना दीज वॉल माई क्रिएटेड क्वेश्चन ओके सो इन माई क्रिएटेड क्वेश्चन एक मैंने ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था जो पूरी भाजी का अगर आप लोग खुद ब खुद पूड़ी या भाजी बनाओगे मेकिंग कॉस्ट इज लेस अगर आप खुद नहीं बनाओगे तो आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा कॉस्ट इज हायर ऐसे कैसे थे तुम लोगों ने कुछ मेथड किया था लेकिन फिर मैंने बोला दैट मेथड इज ऑफ नो यूज वी हैव टू लर्न बाय अ न्यू मेथड तो वेर एवर सेविंग्स पर यूनिट वर हायर दैट ऑप्शन वॉज बेटर क्वेश्चन नंबर फोर्टी भी बिल्कुल ऐसा ही था लेकिन यहाँ पे ना आर्स दिया हुआ था सो दे वी ट्राई टू बी सेम वो ऑप्शन अच्छा जिद सेविंग्स पर आर विल भी हाइएस्ट ओके तो हम लोगों ने सेविंग्स पर आर दोनों केसेस के अंदर निकाल दिया था अगर पूरी बनाएंगे तो सेविंग्स पर आर कितना भाजी बनाएंगे तो सेविंग्स पर आर कितना वेर एवर सेविंग्स पर आर वॉज हाई इज देन इन दैट केस दैट वॉज बेटर इसके बाद मैंने तुम लोग को एक कंक्लूजन भी निकाल के दे दिया था फॉर दैट ओनली आई पुट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेन एवर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस परचेजिंग आप लोग खुद भी बना सकते हो या फिर मार्केट से भी खरीद सकते हो लेकिन खुद बनाने के लिए तुम्हारा आर्स लगेगा ऑल दो तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाएगा ओके okay? ऐसा बहुत केसेस के अंदर होगा दैट इफ यू बी मेकिंग इन हाउस तुम्हारा कॉस्ट कम हो जाएगा लेकिन उसके लिए तुम्हारा आर्स जाएगा और अगर आर्स की कमी हो गई देन माय ऑब्जेक्टिव विल बी लेट्स ट्राई टू सेव द मैक्सिमम इन द लिमिटेड आर्स दैट वी ऑल हैव सो रैंक्स विल बी बेस्ड अपॉन सेविंग्स पर मशीन आर तो हम लोगों ने ये वाला फंडा आगे जाके भी बहुत क्वेश्चन के अंदर यूज किया ये क्वेश्चन के अंदर तो किया ही किया इसके बाद भी हम लोगों ने बहुत जगह पर यह वाला चीज यूज किया था तो uh, ये वाले क्वेश्चन के ना इनफैक्ट और कुछ था ही नहीं एक्सेप्ट वन स्मॉल थिंग सुनो मेरी बात हम लोग करंटली 42,000 टू थाउजेंड मशीन आर्स यूज कर रहे हैं और अपने पास कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं है लेकिन नेक्स्ट ईयर के अंदर डिमांड बढ़ने वाला है तो अपने को हमारे कंपोनेंट्स का भी डिमांड बढ़ाने का था पी क्यू एन आर का जो हमारे कॉम्पोनेंट से लेकिन अगर डिमांड uh, अगर सपोज तुम्हारे प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है तुमको कॉम्पोनेंट्स भी ज्यादा वो बनाने हैं तुमको ज्यादा आर्स भी चाहिए लेकिन अपने पास आर्स नहीं था तो हम लोगों ने क्या सोचा चलो जो बना नहीं सकते खरीद लेंगे फिर ओके हम लोगों ने वही वाला काम करना स्टार्ट किया लेकिन आर्स की कमी थी सो वी गेव रैंकिंग्स बेस्ड अपॉन सेविंग्स पर मशीन आर बट वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान से सुनना सेविंग्स सेविंग्स जो है जो सेविंग्स है सेविंग्स है जो सेविंग्स पर आर है इन दिस पर्टिकुलर केस बराबर से सुनो जो मैं तुम लोग को वो बोलता हूं जो सेविंग्स है उसके लिए आई नीड टू थिंग्स मैं बनाएगा तो कॉस्ट कितना खरीदेगा तो कॉस्ट कितना जब आप बना रहे हो तो ये वाला फिक्स कॉस्ट इग्नोर कर लेना बेटा ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट इग्नोर करेगा तो ये टोटल कॉस्ट भी इग्नोर ही करेगा क्योंकि टोटल कॉस्ट के ना फिक्स कॉस्ट भी आ
ओके okay, जितना 42,000 टू आवर्स के ना प्रोड्यूस कर पाओगे कर लेना जितना नहीं कर पाओगे उतना फिर मार्केट से खरीद लेना दिस विल एंश्योर दैट यू विल सेव द मैक्सिमम इफ यू विल सेव द मैक्सिमम यू विल बी अर्निंग हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन ठीक है ये वाला जो तुम्हारा काम है ये हो गया ठीक है योर दिस पर्टिकुलर वर्क इज ऑल टूगेदर डन फोर्टी थ्री फोर्टी फोर में पढ़ देता हूं जो मैंने अभी अभी क्वेश्चन किया मशीन आर सारे शॉर्ट सप्लाई वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल द कॉम्पोनेट्स इज लोअर देन द परचेज कॉस्ट मैंने इधर वेरिएबल कॉस्ट लिखा है टोटल कॉस्ट नहीं लिखा है हेंस वी वुड लाइक टू मेक ऑल बट मशीन आर सारे शॉर्ट सप्लाई हेंस वी गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन सेविंग्स पर मशीन आर वट एवर के नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन दोज आर्स वी विल परचेज इट ठीक है बस वो उतना ही था फिर क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स जो था वो होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन था वहां पर एक चीज जो आप लोग को करना पड़ेगा अगर कर लिया है तो वेरी गुड लेकिन अगर वो नहीं किया है तो यहाँ पे अपने को लगता है कि दो डिपार्टमेंट्स के ना आर्ट्स की कमी है तो अपने को दो बार रैंक देना चाहिए लेकिन ऐसा होता है ना प्लीज टेस्ट कर लो कि भाई कमी है कि नहीं है तो अगर कमी है तो ठीक है लेकिन अगर कमी नहीं है इट इज नॉट योर लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे प्रिसाइसली वैसा ही होगा इनकेस यू डोंट गेट दी आंसर दिल बी देर ऑन द वेबसाइट ओके फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी था तुम्हारा ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी एंड फोर्टी वर आइडेंटिकल मैं तुमको 47 के अंदर एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव भी दिया था जो मैं सुपर क्विक रिवीजन के ना बात नहीं करूंगा वेर बाई ट्राई टू बी प्रूविंग जो आई सी एक आंसर है वो गलत है ठीक है uh, लेकिन दैट पार्ट आई विल नॉट बी डिस्कसिंग इन सुपर क्विक रिविजन दैट आई हैव डन दैट फॉर यू ऑल एंड इट गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू ट्राई टू पुट दैट थिंग इन साइड योर ब्रेन ठीक है तो वो वाला चीज आपके पास मेरे ख्याल से पीछे नोट्स के अंदर भी है क्वेश्चन फोर्टी सेवन जो है ओके दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू यहाँ पे अपने को ए बी सी डी जो है वो चार कॉम्पोनेट्स की जरूरत थी इन दिस मच अमाउंट ऑफ क्वान्टिटी ठीक है अभी लेकिन अपने पास आर्स का कमी है बॉस तो अगर अपने पास आर्स का कमी है इन दैट केस हम लोग सब कुछ बना नहीं सकते तो सामने अपने को क्या बोल रहा जो नहीं बना सकते आप खरीद सकते हो और बाद में सामने अपने को एक और ऑप्शन भी दिया कि अगर आप खरीदना भी नहीं चाहते तो आपके पास सेकंड शिफ्ट का ऑप्शन है जहां पर तुम्हारा कॉस्ट बढ़ जाएगा लेकिन आप वो भी सोच सकते हो तो सबसे पहले हम हम लोगों ने कुछ ऐसा ही सोचा जो पिछले क्वेश्चन के अंदर भी था एंड दैट वॉज ए बी सी डी अगर हम लोग बनाएंगे तो दिस विल बी आर वेरिएबल कॉस्ट ठीक है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस विल बी आर परचेज कॉस्ट तो अपने को पता चल गया जो प्रोडक्ट सी था ना वो खरीदना ही सस्ता पड़ता है बहुत सारी चीजें ऐसी दुनिया के अंदर हो सकते हैं फिल बी परचेजिंग फ्रॉम द मार्केट इल बी चीपर यार अगर ये वाला फोन मैं खुद ब खुद बनाने के लिए जाऊं भाई मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा ओके इट इज बेटर इन दिस केस टू बी मैन्युफैक्चरिंग इट राइट तो सॉरी इट इज बेटर इन दिस पर्टिकुलर केस टू बी परचेजिंग इट फ्रॉम द मार्केट तो एग्जैक्टली यहां पर वही हुआ था कि सी की स्टोरी वॉज ओवर राइट इन द बिगनिंग ओनली क्योंकि सी अगर बनाएंगे ना अपना कॉस्ट कुछ 57 आता था खरीदेंगे तो 52 है यार तो सी तो डायरेक्टली खरीद लो सामने से सी बाहर निकल गया था लेकिन ए बी डी के लिए भी हम लोग को बनाने का तो है लेकिन आर्ट्स की कमी है तो फिर हम लोगों ने रैंक्स दिया था बेस्ड अपॉन सेविंग्स पर आर ठीक है सेविंग्स पर आर के अंदर डी फर्स्ट रैंक आया था ए सेकेंड रैंक आया था और जो बी है वो थर्ड रैंक आ गया था तो हम लोगों ने पहले डी बना लिया पूरा का पूरा वो बन गया ए बना लिया पूरा का पूरा वो बन गया और बी के लिए 600 सॉरी बी का हाँ बी का 600 यूनिट्स जो है वो बन गया था तो लेकिन बी का जो डिमांड था 3500 था उसके से 600 बन गया तो क्या नहीं बना 2900 और उसके लिए अपने पास यहाँ पे फिर से दो ऑप्शन थे क्या दो ऑप्शन थे या आप उसको खरीद सकते हो एट फिफ्टी या फिर आप उसको सेकेंड शिफ्ट के अंदर ले जाओ अगर सेकेंड शिफ्ट के अंदर लेके जाओगे तो आप लोग का लेबर कॉस्ट 25 परसेंट से बढ़ जाएगा और आपका फिक्स कॉस्ट का एक्स्ट्रा खर्चा होगा बेटा अगर फिक्स कॉस्ट का एक्स्ट्रा खर्चा होता ना तो बात करने का हमेशा बॉस ओके मैं कभी भी ये नहीं बोलता फिक्स कॉस्ट इज यूजलेस मैं बोलता हूँ अगर फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा तो यूजलेस है चेंज होएगा खर्चा होएगा तो बुरा तो लगेगा तो हम लोगों ने टू थाउजेंड के लिए ना फिर यहाँ पे कॉस्ट निकाल दिया था वेर एवर कॉस्ट वॉज लेस दैट ऑप्शन वॉज बेटर ठीक है क्वेश्चन फोर्टी मैंने बस इसलिए डाला था ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि आई ने ये जो आ, लास्ट वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का वो बराबर से सॉल्व नहीं किया ठीक है तो उसके ना मैंने बस एक ही चीज वो बदल दिया पिछले वाले क्वेश्चन के ना थर्टी फाइव हंड्रेड था अभी मैंने थर्टी थ्री हंड्रेड कर दिया तो so, तुम्हारा सबका सब कुछ सेम ही रहेगा एक्सेप्ट तुम्हारा जो लास्ट स्टेटमेंट है ना विल बी मेड फॉर टू यूनिट्स ठीक है और मैंने तब तुम लोगों को एक नया परसेप्शन दिया जो आई को देना चाहिए था लेकिन वो लोगों ने वो नहीं दिया कि यार वी डू हैव दिस ऑप्शन कि 2700 के लिए ये क्यों सोचे एंटायरली बाय और एंटायरली मैन्युफैक्चर इन सेकेंड शिफ्ट क्या हम लोग ये नहीं सोच सकते क्या कि बाय फ्रॉम आउटसाइड सप्ल
250 के ऊपर चाहिए दैट ऑप्शन इज बेटर वेर एवर वेरिएबल कॉस्ट वॉज लोअर एंड दैट वॉज मैन्युफैक्चरिंग इन सेकंड शिफ्ट लेकिन वो 250 के ऊपर ओनली रिमेन स्टिल 500 क्योंकि उसके बाद फिक्स कॉस्ट का इफेक्ट निकल जाता है एंड वन से लेके 249 तक इन दिस पर्टिकुलर केस यहां पे परचेज ऑप्शन वॉज बेटर ये करके अपने को पता चला कि भाई ढाई यूनिट हमेशा मैन्युफैक्चर करना चाहिए और जो दो यूनिट है एज टू वॉज लोअर देन टू इन दैट पर्टिकुलर केस वी शुड बी परचेजिंग तो पार्टली मैन्युफैक्चरिंग पार्टली परचेज वाला जो ऑप्शन है आईसी ने इवेल्युएट ही नहीं किया था विच वी वर ट्राइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर केस ठीक है तो ये था तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन मैं इसका एक बार जो है आई एम ट्राइंग टू रीड दिस पर्टिकुलर समरी ओवर हियर तो 47 एंड 48 एट इन दिस प्रॉब्लम इन बिगनिंग वी हैड टू ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग फॉर सी परचेज कॉस्ट वॉज लेस एंड सी शुड ऑलवेज बी मैन्युफैक्चर फॉर अदर्स आर्स फॉर लिमिटिंग फैक्टर हेंस वी गिव रैंक्स बेस्ड अपॉन सेविंग्स पर आर वी कैन नॉट वॉट वी कैन नॉट प्रोड्यूस इन दीज आर्स वी इवेल्युएट द ऑप्शन ऑफ परचेजिंग वर्सेज मैन्युफैक्चरिंग इन सेकेंड शिफ्ट वाइल डूइंग सो वी फाइंड टोटल कॉस्ट अंडर द टू ऑप्शन एज देर इज फिक्स कॉस्ट ऑल्सो हम लोग ना वहां पर टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल रहे क्योंकि वहां पर फिक्स कॉस्ट भी था तो इसके लिए अगर एक्स्ट्रा फिक्स कॉस्ट का खर्चा होगा तो बेटा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं होता ना फिर आपको टोटल कॉस्ट ही निकालना पड़ेगा तो हम लोग ने टोटल कॉस्ट निकाल के कंपेयर कर लिया था ठीक है क्वेश्चन फोर्टी एट सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन बट हियर वी कम टू नो दैट आई सी हैड सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन इन अ रॉन्ग मैनर ऑल दो वो लोग बच गया था दैट आई है टोल्ड यू कि वो लोग गलती से क्यों बच गया था There was an option of partly purchasing and partly manufacturing. We use indifference point to find out what should be manufactured and what should be purchased. Two fifty comes as indifference point, and then we use the conclusions to find out which is a better option. And finally, what should be done? So, tab ham logon ne fir two thousand seven hundred ka do part bagera wo kar liya tha. ठीक है चलिए. With that, अपना ये वाला जो super quick revisions वाला जो part है इस topic का that is all over. I'll see you all in the next lecture and uh, take care of yourself. Bye, bye.